我觉得你今天看到的这个人，应该就是台湾收藏最多枪支啊、十字弓啊、武士刀。以前的日本的刀匠啊，他们会把名字打在那个木柄的那个里面，他们把日本以前所打的武士刀拿来做材料分析跟精密分析，是无法复制出来的。好。嗨，大家好，欢迎收看每个礼拜开启你工业知识与想象的频道《超人的少年》。如果你的人生做工业做到一辈子之后，你发现你赚到很多钱的时候，你要怎么办？出去玩，出去玩。那如果出去玩都玩过了呢？再去更多地方玩。那如果再去更多地方玩，你也会玩骗了呢？做慈善，说说你怎么做慈善的？盖学校。以后少子化了，没有学生上课了。盖医院，盖医院你算是讲中了一个。今天我们要讲的这位可说是男人中的男人，工业中的真正翘楚。在八九十年前，有一位徐老先生，徐大哥，要让大家认识你阿公了吗？如果我真是我阿公的话，我现在需要给人家我自己啥？就是有一位男子，从小生活贫困，但是呢，因为自己工业知识的奇葩，以及不断的努力。他最后造就了一个帝国，造就了这个帝国之后呢，他不是就是推进欧北开欧北压哦，不是要说要参政哦，也没有说要干嘛哦，没有，就是没有要去，没有想要去做一些跟政治有关的事情，应该说就是很低调啦。所以今天哦，我们要带大家看的是一个地方，真的是非常屌。这边就是他以前自己赚到的钱，赚到了钱之后呢，把这些很屌的东西买下来，买下来之后，他全部捐出来给大家看。所有购买的东西的乐器呢？假设今天你要去国外啊比赛啊，或者是你要去参加一些国外音乐系的一些选拔啊，它都是免费借给你的。我觉得他讲过一句话，让我非常的感动。这些东西都是不属于我的，我只是暂时帮大家保管，很屌吧？你愿意赚的钱这样这么做吗？我赚不了这么多钱。那你愿意赚到的钱之后这么做吗？他是我效仿的对象。我现在就问你，你愿意赚到钱之后现在就这么做吗？我怕他们会弄坏，算是聪明了，也算是跟我们快半年了啊。我跟你讲说，你愿意的话，我就每个扣扣住你薪水。想必很多人都用过他做的东西，这个东西就叫亚克力。然后亚克力这个名称怎么来的吗？他说出来的，徐老先生，应该是就是日文有叫亚克力，中文现在打字打出亚克力，因为这三个中文字的字母是他发明出来的。这一集我们要带大家看许多百年的。车床很特别特展，然后同时呢，也会带大家看到一些许多从亚洲西洋的各种兵器，知道怎么来的吗？买来的，他赚钱买来的，现在全部圈出来给大家看，这一集会非常的精彩。那我们就 Let's get 吧。想必看我们频道的很多观众，你可能有来过清源博物馆，好，那清源博物馆它有分成常态展，跟我们现在后面看到这个特展，这些特展其实他们展出的就是机械啊、车床啊。字迹啊，几百年前你从来没有看过的一些古董文物，基本上这个是在台湾第一次有人拿出来。那我们就来给大家看一下，出出第一个考题是什么？可以哇，麻烦填空的时间。在伟大的机器都需要什么什么什么等各种工具机生产精密的零件呢？在伟大的机器都需要千金等各种工具机生产精密的零件。错，千金当然是在旁边好看就好了。做工作就是让我们这种男生来做就好了。千金他家，你干脆写都需要惊喜科技。三百年前还没有惊喜科技的，来 c o l e w a d e s 内，在这个题目的后面就是车床。我们以前曾经有拍摄过车床的简单介绍跟历史，今天你可以看到几百年前的车床，有些我一辈子都没看过。那接下来我们再来出第二题的时间。美国盛家公司首创先享受再付款，先付五块钱就可以把一百美元的什么什么什么轻松带回家的事。千金，好。一八五六年，怎么可能把千金带回家？那你要不要问我爸？缝纫机得死。你知道以前台湾早期家庭级工厂，因为那个时候不管是什么鞋业啊、服装啊，然后各种台湾加工小型代工啊，全部都是靠这个东西。徐老先生现在几岁了？我徐老先生已经九十五岁了，再不赶快让他跟我相认干孙女。啊，就是你的爸爸。当时那个年代，就是女生就在做家务，但是呢，因为什么东西的发明，开启了键盘时代，也开启了女性经济独立的路线。酸民，酸民，屌我们这些人，然后大家可以赚到钱，没赚到钱啊，赚不到钱啊，都屌我们干嘛？没莫名其妙。请答案揭晓，就是打字机。今天其实的整个展览会非常精彩，所以我会拍到三十几分钟。如果你想要因为我们频道更了解许多艺术创作的话，你可以看我们前几个月的那个我跟我一个西班牙老师聊天的那一集，我觉得会非常让你对艺术有重新建构的一个可能。这一集是当然是很荣幸，齐美能够邀请我们，然后等于是封馆让我们拍摄。我们策展人这次把许文龙、徐老先生
的一些历史，我其实不想讲这么多哎，你知道为什么吗？有一次讲完了就没机会跟他们夜配，但是我觉得徐老先生的故事极度之精彩，我们这一集先大略的讲啊，很简略哈、哦，就是以前有一个姓徐的小朋友，他家里很穷，然后现在很有钱，大家就这样。因为他非常的爱小提琴，当年正副总统就职大典，他当时手上的那个小提琴，就是因为那个时候日本人就是撤退嘛，然后许多日本人他们就留下一些东西，然后就用二手的方式买到一把小提琴，而且他那个时候他已经是有那个做欧区的专场了，他可以自己自制小提琴弦了。然后一路嘞到了就是一九六零到一九八零年的时候，然后那个时候台湾就有盛传有一种叫摔不破的玻璃亚克力。但是你从小时候用过这个什么三角板啊，或者是以前我们买那个整片的玻璃有没有？后面这个纸，那你看到这个纸上面写什么？奇美实业股份有限公司。这个瓦工哦的学经历是跟我一样的哦。以前你在早期的亚克力浴缸，不是现在是用射出、用吹或者是用加热成型的。我以前也做过，就是要铺玻璃纤维毯啊，然后你要在那边撕玻璃纤维啊，然后那个玻璃纤维会卡到你的肺里面啊。改天我给大家看我肺现在的照片。还是我们姓许的人从小就会经历做玻璃纤维的这段路。旁边啊，这个就是许大哥，他从小就是艺术天分，所以他有很多他做的雕塑跟他画的画像。你现在看到的这个整个场景哦，大概是一个十九世纪晚期的代表。当时哈，就是从来没有人出现过叫打字机这样子的名词，因为它里面的每一个打字机跟每一个构造其实都非常的酷。这个是最老的，一百四十年前，一八八三年，美国加利格拉夫打字机。你看以前的打字机是不用插电的，以前那是一个完全机械的年代的，然后用油墨，然后用纸张，砰砰砰砰砰。你有看过那黑稿？黑稿一拳打过去，可以把那个螃蟹的手打断，你知道吗？打字机的动作超像黑稿的。之后这个这一台的结构跟你以往看到的打字机很不一样，是它是向上打字的，但是黑稿像上东西。所以你在打字的时候，你是看不到你在打什么东西的。所以如果打错字的话，你整篇打完才知道。上面的这个小 logo， 雷明顿做枪的公司，跨界生产打字机是这个。所以你看这个做起来的结构，暴力啊，简单暴力。你知道为什么做枪的人之后来做打字机吗？这是一个循环产业，这是一个连接产业。你知道为什么？你有,沒有看过《抢救人员大兵》？就大家会先打字。亲爱的家人，这是您的儿子荣耀的战士，在沙场上。所以就是死的人越多，打字机就会卖得越好。然后其实它后面也有几个特别的，奥联二号打字机，它就是用这样子搬过来，要打 S， 要打 E， 这个是属于期待型的。其实我觉得很推荐小朋友来看，你可以重新想一下它的结构到底是怎么设计的。还有像这种电话的，所以以前那个真的是一个机械思想爆发年代。另外几个这个很酷哦，有没有看过碟仙打字机？基本上用这个打字机的时候，你要先关弱音，它就是你上面的这个针有没有？然后指到哪一个符号，按下去咚咚咚，就是打一个字。我们等一下还要去看车床，所以我们不要在这边耽误太久的时间。在这个位置的艺术家叫 James Cook， 你现在看到的这些画，还有那个风景画，还有这个画，全部都是用打字机打出来的，包含这个。徐大哥，奇美博物馆跟集团的创办人，你仔细看他这个，全部都是用打字机打出来的。你有没有敲过打字机？没有。打字机的这个这个触感很迷人，你要试看看。哎，他这个干你死定了！旁边有售价呢，售价啊，不好意思，八千多万。嗯，员工出事的时候就是老板要来帮你修。我要不能一次两个同时按，因为你看到、哦、它这个两个同时按的时候，这个这个就棒，它就撞在一起。它它一定是一个一个一个一个，然后打打过去，然后这边有个转跳，然后把纸子往上卷，就一路嘟嘟嘟嘟嘟这样过去。接下来这边也是啊，奇美博物馆的珍藏，布跟布之间你要衔接在一起的时候，我们就会用缝纫、缝制、拆缝。如果你把缝纫机拆解成一个机械结构的时候，它其实是非常有趣的。它这个里面是拆缝机分解的中日文对照表。其实拆缝机你可以把它想象成是一个用脚踏的传动结构，传动之后让你的针穿着你的线这样棒棒棒棒一路这样子往下穿，这很可爱耶！这个好像我们那个工厂在用的那个脚钻床，手摇式的缝纫机，它是用手转，用手转，它会让它们这样这样缝。台湾呐、啊，它曾经有一段时间哦，会号称是一个缝纫机的出口王国。然后那个时候，其实你可以回溯到以前日据时代的时候。当时其实大家做缝纫机都是有人拼命抽丝乱做，然后最后是因为 S I N G E 啊，盛家他们把这一切标准化，才成就了就是之后的台湾的这个缝纫王国。所以台湾这个缝纫机的的技术很稳定了之后呢，就造成了服饰啊、代工啊、袜子成为非常厉害。所以你在台湾哦，可能看到很多 Made in 台湾的袜子，烧起的小娃娃，现在买一双就有八五折，买两千还会送你一个很可爱的折叠小娃娃
，防水折叠可以瞬间收纳在你可爱的小口袋里面，太方便了吧！而且你看看下面的编织方式，它其实非常的特别，有分左脚跟右脚。这个是我们去年拍过，我实际真的穿了一年，真的觉得很不错。如果我们粉丝有需要，或长期你在外面就是要走路走很久，或在工地就是帮助你脚的一些肌肉，还有一些动作，它把你束缚的蛮舒服的，所以让我们长期走动的时候比较不会这么疲劳。除了你的鞋子有避震之外，你的袜子上面也可以需要有避震，这些都好东西。管内不可以卖袜子。哇、哦，真的吗？不可以。那可以送袜子吗？送袜子，送送送，对，送你装，对啊，不错，这很好穿。哎，可以这样子吗？哎，那旁边工作人员一起来来来，工作人员。来，工作人员，哎、欸，你要不要要不要来一双？要不要来一双？好，那、欸、来，哎、欸，好像来一个，来一双。千万赶快离开，让他们送袜子的时候。各位，我们身为男人中的男人，工业中的翘楚，我们要来到车床。他们车展人非常用心哦，基本上你把墙面这张图把它拍下来，怎么压花的、端面车销的。如果你是一个够混的老师，基本上你可以混两堂课。以前我们曾经拍过很多很酷炫的车床，对不对？这个是一九九零年代的车床。我们以前在做那个螺丝制造的时候，不是有两个板块这样咻咻咻这样子吗？以前的螺丝是用车的，你看这个多漂亮啊！这个线条，我觉得这很酷。黄铜哎，迷你车床，用右手这样子旋转。然后它这个是以前的夹头，有没有以前夹头的形式跟现在的夹头形式是完全不一样的？其实我觉得这看起来有点像是在做手表、怀表的那种。它的刀是可以夹在中间跟侧面的，这个很漂亮。科罗瓦这个艺术家呢，他把这个车床的技术用在一些饰品啊、家具上面的设计。这个从我们工业人看的角度看起来，这个真的是很浪费材料的。这位艺术家叫塞巴斯蒂安·布拉伊科维奇，这是他做的那个灯饰。喜欢车床的朋友，说不定你可以做家具哦。我看，我现在还有很多东西还没看完。这个我觉得虽然跟工业比较无关呐、啊，但是你也可以在这个展览，因为他们这个展览就是数字。化学材质怎么样跟艺术家做自己的创作？你看它里面还画出一大片哦。这个是石川美奈子的艺术家，你知道它的这个展品跟旁边这个很漂亮的这个，嘿，塑膏。你讲跨国家你要学塑膏，我在那里问过用塑膏，塑膏找我去哪？我们那一集在跟我段老师在聊说，就是很多女生会来，或是男生啊，拍一些完美照啊。那我们谢谢石川美奈子。各位，接下来给大家看到这个时空暂停的魔术。这是一个穿梭在大街小巷的送瓦斯车，它突然撞到一个不知道什么东西，反复。等一下我手指一弹的时候，东西就会掉下来，所以我不弹。这个艺术家叫廖建中，他在于材质的运用，因为通常的瓦斯是不太可能这样子掉在上面的。他利用他很精密的涂装技术，把这些看起来物体上很重的东西，突然变得很轻盈。明天够下报估价单，我看起来就蛮给小娃在十月份在抢单，这些东西月结。当然，很多创作每个人解释都不太一样，就每个观者会有自己的阅读方式。东西很轻盈，撞飞了，飞起来了，什么东西？他撞到了什么？他不知道他撞到了什么，他撞到了一个莫名其妙的东西，遇到了困难，可能是房贷吧。他可能为了一只小猫闪避，然后之后发现这个小猫妈超强，暴力金刚拳，砰，然后把它就打爆，砰砰砰。但是有的时候哈。站远一点，你去看到的感觉又跟你近一点看到不太一样。你现在知道他人生最大的困难是撞到谁了吗？撞到我下一句就问他说：“你知道我爸是谁吗？”你讲你爸什么？其实这个策展人现在在我那个摄影的后面，讲一下就是这整个展览，其实这个策展人想要带给我们什么？那个徐老先生的引言：“人生那是靠为上给啊，得干那一当下里面，就跟徐文龙徐大哥一样，就是呃，你要做欧趣伟郎，可能只是养的安内，但是你想袂到啊，想袂到你袂叹气叹。”而且你知道他为什么要盖美术馆？我觉得这件事情的启蒙非常的感人。就他在小时候，因为他很穷，他去逛博物馆。他在博物馆的时候就很快乐，因为博物馆不用钱啊。所以他那个时候就从小立志说啊，长大如果我有钱，我也想要来盖一个博物馆，然后可以免费开放让大家来看这样子。他那特人要钱的。但是如果你是台南市民，哦，啊，长设展是免费的。你以为这个片在这边结束了吗？没有，然后看大家看跟后面更屌的东西。Let's go！ 我们要去看很酷的地方之前，我们先买点东西。手稿啊，人生如果被画上格子，你就能只能写字了。徐文龙大哥的手稿，然后他这个后面还有一些托特包，就这边有在买，因为他们是那个跟艺术家授权。克里斯托夫里曼，他的画作啊，他手上拿个锤子，然后这边是有个大拇指，哎、欸，有灵感的，悬梁刺骨，是不是最近没有灵感来手搭出来？旁边这个也是浴缸手稿，如果有一天我有钱盖博物馆的时候，我要来做一个我的手稿，然后你之后就可以来这边，好、哦，找我结账，你只要能够找到我这边结账的话，我就一律免费，前提是你要找到我这边结账，我们去看帅气的武士刀吧。
还有兵器厅。我觉得你今天看到的这个人，应该就是台湾收藏最多枪支啊、十字弓啊、武士刀。我们这次先大略带着看过。如果啊，我们这次片的成效还不错的话啊，然后我们再来跟徐老先生请示啊，是否能够来让我们每一个部件一个一个把它拿出来竞拍给大家看。一路这些枪支、大炮、长矛、兵器、铠甲，而且他连里面的那个人的那个蜡像都做的好像。有点扎眼，动画可以做吗？不可以，发发发发木工。一五五零年的锻造，你看当时的钣金技术，一个是依照我会轮板按摩的，依照秋钢爬的，依照铁工，但是基本上来参加全国纪念竞赛，干绝对跟百万工。你看旁边那个盾，奢侈的这个打算拿出来，这个显示家族地位。各位，你知道十字弓？我们之前有拍过一集，教大家做弓。你知道十字弓，你只要拿在手上，离开管制区，那就是依照枪炮弹药管制法送办的。对，你看，知道徐大哥后来都印的吧？哇，你看金装组哎，买工具有没有看过金装组？这个是枪子弹的金装组哎，这个拿来我们频道如果团购的话。应该被关个几年吧。曾经他这边办过那个夜宿活动，你知道吗？那晚上睡在这边的时候，十二点的时候，你就会听到那个。哟，搞你妈个头啊！哦，你玩没玩？雷管枪啊，火神枪啊，真的就是你玩人网的时候，大概里面的实际实际的真品。呃，如果以前小时候你有打过剑道的话，那它一样在木刀上面也会有两片塑胶底在那边，就叫直把。刀两个刀在相互交叉的时候，刀会滑下来，咻这样子。那你如果没有直把的话，你就直接砍刀手。然后所以它上面也会做很多很漂亮很美的装饰。克里瓦雷，日本兵器的，西元十四世纪到十九世纪的兵器的之类。以前的日本的刀匠啊，他们会把名字打在那个木柄的那个里面，像是选配跟标配的概念。然后你会配什么样的配饰啊，或者缠什么样的线啊？你上面要缠蜥蜴皮啊、蛇皮啊、牛皮啊、猪皮啊、包。如果要选一个当你的附身合体，你会选哪一个？我应该会选这个。通常那个。坐在中间这种就是君王类的，就是那个将军大将军类的，比较怕被砍，所以他的防具比较大一点，所以通常他攻击力比较低。但他旁边这个只重于进攻，不重视防守的人，我最喜欢。我以前打电动的时候都是挑那个攻击力超强，防守零没关系。你知道在十九世纪之前，其实基本上还没有什么任何的材料学，有一些材料学家，他们把日本的以前打手打的武士刀拿来。做材料分析跟精密分析是无法复制出来的。你看以前的材料跟现在的材料，一定现在的材料学比较厉害嘛？但是为什么你有现在的材料学知识，你无法复制出当年的武士刀？你知道为什么吗？我也不知道为什么。如果我知道为什么的话，我就科学家了。听说是那个态度不太一样啊，打刀的态度不太一样。从这边往后，除了有很多头盔啊、马鞍呐、啊，这边还有非洲早期的。大家都以为觉得日本有做武士刀很厉害，你看日本他们在从十二世纪的时候，他们的兵器，你有没有仔细看那边木头右边的那一只啊？你看得到吗？看不太到，屏幕上看得到吗？我透过这个屏幕看不太清楚。这个时候你就需要老邪真亮晶晶，老邪真亮晶晶。不可以吃东西，不可以，不可以吃东西，你要去外面吃，这里不可以。老先生亮晶晶，每日补足二十八毫克才是真正明亮的关键。美国 FDA G R A S 认证专利，游离型叶黄素，液态补充好吸收，垃圾不要乱丢。回去吧。这样我清楚了吗？有。现在是不是整个人都炯炯有神了起来？亮晶的关键，亮晶的关键就是补充你的叶黄素。哈哈哈！我跟你讲，还有一个地方我非常值得大家去看。那我们就一起上楼吧。我们走上去小地形之前，你有瞄这个？一比一原厂授权，他们会把原件扫描之后，然后铸造成青铜。听说段老师他去的时候有偷摸了，害我在这边播出去嘛<笑>。你要想一下，以前那个年代没有雕刻机的，他妈那手打，他妈手都没抹的。但是这边还有一个很特别的地理环境，你看这个上面有二楼。如果你去巴黎看到它的原件的时候，你是看不到它的背后的。它屁股是坐歪的，它是坐左半边的屁股。这个如果三个字来看的话，应该帮他矫正。各位，你知道
奇缘博物馆里面啊，它除了有标本，然后有动物的，有雕塑，有艺术的。那如果你的卡波卡波兰，比如说里面要选几个看的，那我一定会推荐你到这个提琴区，里面放有就是几百年以上的小提琴，而且这就是我们刚刚开场所提到的，如果真的有需要要到国外比赛表演演出的时候，你就可以来这边。随便里面看的一一把，可能都是一百年、两百年、三百年的小提琴。小提琴，我不会拉。好，但是我们想要找了这个气化的人，听说他会拉，而且很有鉴赏能力，就王世坚。然后请那个奇缘博物馆这边的修复师，然后在同时呢，派一个真正世界等级的乐手，然后来跟我们拍出这个下一集的气化。你知道王世坚是工业人，王世坚可是很屌的工业人。你不要看他常常这样子，就是这么简单。你知道小提琴哦。在从它发明的时候就长这个样子，而且三四百年前所拉出来的小提琴，它会越来越好听。用现在的科技重新去回溯，就它的制成，用很厉害的 CNC 你去做出来，你都无法做出三百年前的声音。你知道为什么吗？你要听科学的讲法，还是乡野奇谈的讲法？乡野奇谈，每个人的手汗是不一样的，手汗那个成分、那个盐分，还有那个每个人手那个油啊、那个脸啊。那个里面哦，其实都会还是会有一些油脂矿物质，这个成分就是慢慢的将之生炼沉积在那个小提琴里面。如果你还希望我们能够再拍，跟他们更多合作的话，你看喜欢或者在下面留言跟我们说你想要看什么样的影片内容，那我们都是会很认真的去看待这件事。我们就请制作人再来好好跟我们的官方接洽一下，这样接洽一下。你看一路到这边，小提琴、中提琴、大提琴。然后你看它的历史哦，都是一六二九年、一六一四年，四百年前的，四百年前的。然后这个是大提琴，一七一七年的。许文荣许大哥他讲了一句很感人的话，他就是说：“我只是暂时帮大家保保管这个东西，让有好的修护师，让好的呃湿度、温度、环境去保存它。任何人有需要，他就是会拿去用。但是这个东西不属于我，许文荣这个人。”我觉得很伟大，花了这么多钱，想要帮大家人类文明保存这些很酷的玩意儿。好了，最后这个时候你就可以坐在这个舒服的椅子上，去看着这个小提琴它是怎么样制作出来的。说到椅子，如果能够坐在桌面跟扶手都可以调整的电竞上面工作，那就更舒服了。老板，我坐好了，你要来看一下吗？来，我们去看片吧。很好，恭喜有你，真的是太好了。老板，咖啡包的图设计好了，你要看一下吗？很棒，我觉得你做的非常好，恭喜没有你居然不行啊！老板，你的立德叶片脚本好了，你要看一下吗？好，我们去看一下。你看，当老板多辛苦啊！你发在公司里面，变成像我一样这么辛苦，要看你向上，真的很不容易。好命！我觉得你做的很棒，但是那个人在干嘛？走！你在干什么？电竞选手啊，老板！电竞选手，我看你每天发 Q 卡吧你。你看这张电竞桌，接地面多稳啊！怎么打不会晃动啊？你看这桌面两侧还有置物挂钩，桌面底下还有线路整理，整个桌面好干净啊！干净有个屁用！你看人家 Lucy， 上班多认真，哪像你？哪像你？你看他，一开始打要打下路啊。哦，那怎么要怎么用？一开始中路很危险。比较多，就开始从下路开始打。看屁啊你，还不赶快回去工作？你每天在那边吃，而且它非常好清洁哦。好，那我们这集就这样啦，欢迎我们下次奇缘博物馆再见，拜拜。每当你看到那些成功人士的成功步骤的时候，你只要去看人家是怎么样失败的经验就好了。因为是只有在那个时代跟那样子的人才能够做到这件事，千万不要照着他成功模式去成功，因为换做是你绝对不会成功。